մի կանա ձեր հետ այսօրվային սկսած Apple-ը վաճառում է Ամերիկայում, Անգլիայում եւ Ավստրալիայում նոր ապրանք, որը կոչվում է HomePod։ Մենք սա տեսել ենք անցած տարի, որը իր հերթին աշխատում է որպես speaker եւ կարող է կպցնել ձեր iPhone-ին, ձեր Apple TV-ին, iPad-ին եւ օգտագործել որպեսի որպես dynamic, որպես երաշտություն լսել, որպեսի օգտագործել Siri-ից։ Եվ ես այսօր կարողացա այն գնել, իմիջը հետո ընդհանրապես հերթ չկա, եթե ապրում եք այս երեք երկրներում, կարող եք մտնել Apple Store եւ գնել, ճիշտ ասած Հայաստան եւ այլ երկրներ չեմ կարող ասել ետ կգան, բայց ինչ որ է, եկեք այն բացենք եւ ես ձեզ ցույց տամ թե ինչ է այնց այն ներկայացնում։ Եվ ահա սա այդ ապրանքն է, եկեք հանենք 2-ից։ Ըհը։ Եվ սա ինչպես տեսնում եք, սա մի գուսը ական չի երևում, բայց սա սև գույնն է։ Կա երկու գույն, կա սպիտակ եւ սև։ Ինչպես ասում եք, այսպես այն երևում, աչից, զախից, հետևից, նույն նկարն է, եւ կողքից բարձապես Apple-ի նշանն է գրված։ Եկեք այն բացենք եւ պատրաստենք օկտագոսման համար։ Ինչպես ասում եք, էլի վերևից կա հատուկ ցնց քաշելու մաս, շատ հեշտ կարող անում է բացվել։ Ես։ Ահա, շատ շատ պարզ բացման մեթոդ էր միջելոց, ընդհանրապես ոչ մի բան չկտրեցինք։ Ինքը բավական ծանր է, ասենք, ես երկու ձերով պինդ եմ բռնում, որպես ինչ կսեմ, ինքը այդքան էլ թեթև չի։ Yes. Wo. Նշեմ որ սա պարզապես unboxing է, ես այն չեմ կարող հիմա ինչ որ review անել եւ ձեզ ցույց տալ ինչ է կարող անել եւ ինչքան լավ է այն կարող անել, պարզապես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ թե ինքը իրանց ինչ է ներկայացնում եւ որ գնեք եւ ասա ներսը ունենք մենք առանձին լաշ, եւ ինքը բավականին փոքր է, ներսը ունենք ինչ որ թղթի կտոր, ներսը մենք ունենք մի հատ Apple sticker ունենք ներսը եւ ինչ որ թղթի կտորներ։ Եվ ինչպես ասում եք այս քանը, ներսը էլ ոչ մի բան չկա, հետևը պարզապես գրած է թե ինքը իրենց ինչ է ներկայացնում, ունի 7 առանձին ձայնահղիչներ, թե ինչ որ դինամիկներ հատուկ, 6 հատ միկրոֆոն, 8 հատ ամպլիֆայեր, բիմ ֆորմինգ եւ այլն Wi-Fi, Bluetooth 5.0, գրած է որ recommended Apple Apple Music, եթե ունեք ավելի լավ աշխատում, ինչ եթե չեմ սխալվում, կարծեմ Spotify-ով էլ է աշխատում եւ տարբեր այլ սերվիսներով, պարզապես այդքան հեշտ չի միանում որովհետեւ Apple ուզում է որ իր ապրանքներից օգտագործեք եւ իր սերվիսներից օգտագործեք դիմանցը մենք ունենք հատուկ էկրան ստեղ պարզապես դիսպլեյ չի ստեղ ընդհանրապես մի քանի լույսեր է վառում եւ կարող ենք եւս սաբացել եթե ուզում ենք եւս իհարկե կբացեմ իսկ ներքևը մենք ունենք այսպիսի ծակ որը ճիշտ ասած չկիրեմ ինչի համարա ինքը փափուկա ու ցր կապրոն լինի ավականին երկար է շնորհ այդ քան փոքր չի ճիշտ ասած ես այս բացեմ նայեմ սա հենց անգլիական նա եթե գնեք եվրոպայից պարզա եվրոպական կլինի բայց ես պարզապես կմիացնեմ այն որովհետեւ տեսնեմ ոնց աշխատում Եթե չեմ սխալվում, սա նշանակում է, որ iPhone-ը արդեն պատրաստ է կպնելու։ Նաև նշան, որ շնորհը հետաքրքիր մատերիալից է պատրաստած, ինքը ոնց որ ձիկ լինի եւ բավականին պինդ լինի, այսինքն շատ հեշտ չի կարող ճմրթվել, օրինակ եթե համամատենք Apple-ի USB լարի հետ։ Եթե ունեք iOS 11-ով աշխատող iPhone, ապա կարող եք մի անգամից սեթափ անել հենց Wi-Fi-ն միացնելով ձեր HomePod-ը եւ ձեր iPhone-ը։ Եվ հեշտությամբ կարող եք այն միացնել ներսից, պարզապես ընդհանրապես մի քանի ռոպե հետևում, որովհետեւ ամեն ինչը ինքը աշխատի։ Hey Siri, what can you do? I can do lots of things like turn on the lights, give you a news update, and tell you about the weather. Now you try. Say, hey Siri, play some music. Hey Siri, play some music. Now tuning into Beats 1, my favorite radio station on earth. Remember, anytime you have a question, just say hey Siri. Beats One. I'll catch up with Andrew to find out more about the latest incarnation of MGMT. Նշեմ նայեմ որ HomePod-ը կոնկրետ չի կպնում ինչ որ ձեր iPhone-ին։ Այսինքն, եթե ուզում եք iPhone-ի ծիրաշտություն լսել, կարող եք անել։ Այսինքն պարտադիր չի iPhone-ին, ինքը կպած լինի։ Ես կարող եմ միայն առանձին միացնել, առանձին ծիրաշտություն լսել, եւ ինքը քաշում է ամեն ինչ ինտերնետից։ Պարզապես ձեզ պետք է Apple Music վճարել ամսական, որովհետեւ օգտագործել այդ սերվիսից։ Իսկ եթե ուզում եք լսել ձեր iPhone-ից, ապա իհարկե պետք է կպցնել ինչ որ կոնկրետ iPhone-ից։ Կոնկրետ ես դեպքում սա iPhone 6-ս նա, եւ իմոթ հենց իմանա կարում եմ ես iPhone 10-ով կամ X-ով բայց պարտադիր չի որպես երաշտությունը ինքը ստրիմ անի ոնց որ իմ iPhone-ից նաև նշեմ որ HomePod-ը կամ այս սարքը պարտադիր չի կպած լինի ինչ որ կոնկրետ iPhone-ին այսինքն մենք կարող ենք իրենց օգտագործել որպես երաշտություն լսենք Apple Beats-ից կամ Beats 1 ծրագրից որը Apple Music-ից է գալիս եթե չունեք չեք վճարել Apple Music-ի համար ինքը պարզապես նվագում է Beats 1 ռադիոն որը որ հիմա ինքը կնվագի քանի որ ես չունեմ Apple Music տեսեք ահա Հիմա սա ռադիոն է։ Ես սխմեցի մի հատ ինքը պաուզա է տալի, եթե երկու հատ սխնեմ ինքը հաջորդ երկին կանցնի, քանի որ սա ռադիո է, իհարկե հաջորդ երկ չկա, բայց այն ոնց որ հիմնականում աշխատում է Apple Music-ով։ 
Կարող եք միասնել չի գիտեմ Pandora-յով կամ Spotify-յով կամ այլ ծրագրերով, նույնիսկ կարծեմ ուրիշ ռուսական ծրագրեր կան VK-յով կամ Adnaklasniki-ի կամ ինչ որ ուզում եք, բայց դրանք պետք է աշխատացնել AirPlay-ով։ Այսինքն ձեզ պետք է մտնել ձեր iPhone-ից եւ միասնել ներքևից այդ AirPlay ծրագիրը, որովհետեւ ինքը երաշխությունը գնանդ է, այսինքն ցանկացած դինամիկի պես։ Օրինակ ես կարող եմ ասել, "Hey Siri, play Dead Mouse." I couldn't find Dead Mouse in your music. Ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինքը աշխատում է միայն Apple Music-ի հետ, ես Apple Music-ի մեջ չունեմ իհարկե ոչում բան, քանի որ չեմ վճարում այդ երաշխության ստրիմի համար։ Եվ այդ պատճառով ինքը չի կարող անում ոչ մի բան գտնել։ Չնայած որ իմ iPhone-ների մեջ իհարկե կա այդ արտիստի անունով երգը։ Մենց որ եթե ուզում եք ամբողջովին իրան օգտագործեք, ձեզ իհարկե պետք է Apple Music ունենալ։ Ինչն է զարմանալի։ Օրինակ եթե դուք չունեք iOS 11-ով աշխատող iPhone, ունեք ավելի հին iOS-ով աշխատող, սա կոնկրետ iOS 10-ն է, որ ես շատ եմ սիրում։ Եթե մտնենք Wi-Fi, մենք չենք տեսնում Wi-Fi-ի ցանցում HomePod-ը, որովհետև առանձին Wi-Fi-ի սարք։ Եթե մտնենք Bluetooth, մենք Bluetooth-ում չենք տեսնում HomePod-ը, որովհետև առանձին Wi-Fi-ի սարք։ Նույնիսկ եթե դուք չունեք iOS 11, ապա միանշանակ կարող եք օգտագործել HomePod-ից, պարզապես մտնելով ասենք YouTube եւ ցանկացած երաշխություն լսելով, ասենք մտնում եք ստեղ եւ ընտրում եք այստեղից արդեն սեթափ առած HomePod-ը, որը ձեր Apple ID-ի մեջ sense տնենց կա, որը կոչվում է Dining Room ես դեպքում։ Սելով մոտ մի 20 ռոպե կարող եմ ասել, որ իմ առաջի տպավորությունները շատ լավն են, ինքը շատ բարձր է իրականում, ես չի սպասում, որ այսքան փոքր բանը կարող է ասենց բարձր լինել։ Օրինակ իհ համատության ինչպես տեսակ սա iPhone-ն է, iPhone 6-ս նա իր չափի, ինքը բավականին փոքր է։ Չնայած որ ծան նրա, ինքը այդքան էլ թեթև չի։ Կարծում եմ, որ սա իրականում wireless չի, քանի որ ինչպես տեսնում եք իհարկե կա լար, եւ մեզ պետք է հոսանք որպես այն միացնել։ Wireless իմաստը ստեղայնա, որ մեզ պետք չի ոչ մի բան որպեսի կպսնել, նույնիսկ եթե iPhone ունեք iOS 11-ով աշխատող, ձեզ պետք է լսկի չի Bluetooth-ով կամ Wi-Fi-ով առանձին կպնել։ Դուք պարզապես միշտ կարող եք իրան առանձին ուղարկել ձայնը, եթե ուզում եք, այսինքն ոչ մի առանձին փոփոխություններ կամ միացումներ պետ չի անել։ Իհարկե եթե ունեք ասենք Android, եթե ունեք հին iOS-ով աշխատող iPhone, որպես կոնկրետ այս դեպքում ենք ցույց տվեցինք, ձեզ պետք է միացնել իհարկե AirPlay-ով ուղարկել իրաշխությունը, կամ ասենք Smart TV-ով ոնց է անում, եթե Smart TV վրա եք ուզում ուղարկեք, Apple TV վրա եք ուզում ուղարկեք, ձեզ պետք է ամեն ինչ անել։ Այսինքն Apple նենց արե, որովհետեւ դուք ձեզ համար ավելի հեշտ լինի, իհարկե եթե ունեք թազա մոդելներ, եթե ունեք վերջին ծրագիրը եւ այլն, իսկ ընդհանուր առմամբ որովհետեւ wireless speakers-ը շատ հավես բան է։ Hey Siri, նորմալ աշխատումա, what's the weather in London? It's currently cloudy and 6 degrees in London, England. Expect mostly clear skies starting in the afternoon. Temperatures are heading down from 6 degrees this afternoon to 2 tonight. Մի գուսե մի քիչ շատ է խոսում, ինձ պետք է ընդհանրը իմանալ քանի աշճան է լոնդոնում, բայց մի խոսքով ինձ տվում է դա ամեն ինչը կարող է ուղել, որովհետև սա ծրագրային խնդիր է, ամեն ինչը ծրագրային կարելի է ուղել, շտկել, բարելավել եւ այլն։ Իսկ որովհետև ինքը որովհետև սարք կարծում եմ շատ լավ է իր չափերի համար այսինքն ես ընդհանրը սենյակ այդքան մեծ չի եւ ես հանգիս կարող եի լսել ստեղ միացնել ես սենյակում եւ լսել կողքի սենյակում YouTube-ում արդեն տեսա մի քանի ռիվյուներ որտեղ մարդիկ ասում են սա միանշանակ բարձր է եթե ուզում եք օգտագործեք հիրաշխություն լսելու համար սա միանշանակ արժի օգտագործել դրա համար տանը նաեւ սրա սպիտակ գույնը կա չնայած որ 7 ինչ թվում ավելի գեղեցի կա երևում մի միջարոց խաունթում բոլորը համնա հիմնականում բոլորը 7 էին առնում կարծում եմ սա հետաքրքիր սարք կլինի օկտագորցել ինձ թվում է մի արժանանակ կարելի է եւ մի գուցե է փոքրիկ ռիվյուի պես ես մի բան անեմ բայց առաջին տպավորությունները իմ շատ դրական են մի գուցե ես Apple Music չունեմ մի գուցե ես ամբողջովին իրանից չեմ օկտագորցում եւ ինձ թվում է Հայաստանում մեծամասնությունը չունեն Apple Music եւ եթե սա գնենել չեն օկտագորցելու Apple Music-ով բայց մեկա եթե դուք օկտագորցում եք Siri-ին եթե հարցեր եք տալիս Siri-ան իմիջած կարծեմ ռուսերեն չկա մենակ անգլերեն է ու էլի մի քան լեզուներ Էրի վաչի, կարծում եմ ծրագիրը կփոխվի, ես է շուտով ապդեյթ են անելու, որ Androidներով էլ աշխատի, մի քանի iPhoneներով աշխատի եւ մի քանի ձայնային ճանաչում ունենա, այսինքն տան մեջ կարող եք ասենք ձեր կինը կամ ձեր ամուսինը կամ ձեր երեխաները խոսան իրան, առանձին կիմանա ու ում հետա խոսում։ Չեմ կարծում, որ սրա երկրորդ մոդելը շուտ դուրս կգա, 
չգիտեմ ինչ կարելի է սրա մեջ ուղել, բայց ինչ կցանկանամ տեսնել դա այս լարի կորումը։ Ես ուզում եմ իրոք, որ ինքը wireless լինի մի օր, պարզապես դնեք զարյացքի, կամ ասենք wireless զարյացքա, ով մի գուցե լինի դինամիկա, ասենք դնեք այս wireless զարյացքա ինչ որ մի տախտակի վրա, ինքը աշխատի, ոնց որ wireless զարյացքա։ Հանեք ես ինքը place your AirPods with the optional new wireless charging case on it and it starts to charge as well. They all charge. We call it air power. Հանեք դնեք ընտեղ, ասենքն ինքը մեջը բատարեի կա ունենա եւ աշխատի, ասենք մի 3-4 ժամ։ Հետո երեկ դնեք այս տախտակի վրա, հայելի ինքը զարյացքը անթունի։ Ինձ թվում է դա անտիշ տարբերակ կլինի։ Նաեւ նշեմ, որ եթե HomePod-ը տեղափոխում եք սենյակից սենյակ կամ ինչ-որ տեղից տեղ եք տանում, ինքը իր ամեն սենսորներ ունի եւ նաեւ գիրասկոպ ունի, դրա համար է հասկանում, որ դուք իրան տեղափոխում եք, բայց սենսորները, որը որ աչուզախ են փչում կամ ինչ-որ հատուկ ձև կա, որ ինքը հասկանում է, ինքը իմանում է թե արդյոք հետևը պատկա թե ոչ եւ կարողանում է խելոք հասկանալ թե ոնց երաշտությունը հղել որ կողմով ավելի շատ գա ասենք որ ձայնի բարձր կամ ցածր կամ միջին տոները եւ երևի թե ավելի լավ է երաշտությունը լսվելու իհարկե բավականին դժվար է ցույց տալ ձայնի որակը վիդեոյի օգնությամբ բայց կարող եմ վստահորեն ասել որ բասերը շատ բարձր են ովքեր որ սիրում են բասեր իհարկե շատ քսի են սա եւ այսքանը ժողովուրդ ջան հույսով եմ ձեզ դուր եկավ այսպեսի փոքրիկ անբոքսինգը եւ առաջի տպավորությունները ձեր հետ մի կան կհանդիպենք մոտ ապագայում